তো বন্ধুগণ গত পর্বে আমরা এখানে স্ট্রিং ফাংশন নিয়ে কাজ করেছিলাম তো আজকে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এটা হলো एक्चुअली সেট টাইম আউট এই মেথডটা তারপর আর হলো एक्चुअली ক্লিয়ার টাইম আউট ওকে ক্লিয়ার টাইম আউট এই দুটো মেথড নিয়ে एक्चुअली আমরা কাজ করব তো বিষয়টা কি एक्चुअली কাজ কি ওদের দুটো মেথড নিয়ে আপনি কিভাবে কাজ করবেন ওদের মেকানিজমটা কি তো एक्चुअली সেট টাইম আউট এবং ক্লিয়ার টাইম আউট মেথড দুটি কোন কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে সুযোগ দিবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইউজারের দ্বারা নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য সে ওয়েট করবে এখানে ধরুন আপনি সময় নির্ধারণ করে দিতে পারবেন মিলি সেকেন্ড আকারে যেমন সেট টাইম আউট মেথডটি একটি ভ্যালু রিটার্ন করে যা টাইম আউটকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় অপরদিকে এই যে ক্লিয়ার টাইম আউট আছে এই ক্লিয়ার টাইম আউট মেথডটি অ্যাকচুয়ালি টাইম আউটকে শুরুর পূর্বে ক্যান্সেল করে দেয় অর্থাৎ টাইম আউট প্রসেসিংকে ব্যাহত করে সে তো এই মেথডটি টাইম আউটের ভ্যালুকে আর্গুমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করে তো এই দুটো মেথড নিয়ে আপনি কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন আমরা এই বিষয়গুলো এখন দেখব যেমন ধরুন আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে ফার সাপোজ আমি নিলাম যে টাইম আউট জাস্ট এরকম একটা ভেরিয়েবল নিলাম আমরা কাজ করবো এগুলো দিয়ে তারপরে ধরুন আমি একটা ফাংশন নিলাম সিম্পলি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ওকে সাপোজ টাইম ইউনিট ওকে অর্থাৎ সময় শুরু হচ্ছে টাইম ইউনিট এখানে ধরুন এই যে আমরা ভেরিয়েবলটা নিলাম ওকে এখানে ভেরিয়েবলটা নিলাম তো এই ভেরিয়েবলের মাঝে আমরা কি করব সূচিত করব অ্যাকচুয়ালি সেট টাইম আউটকে ওকে এই যে সেট টাইম আউট যেটা আছে এটাকে এখানে সূচিত করবো তো এখানে ধরুন আমরা দুটা প্যারামিটার দেবো একটা হলো আপনার ঘটনাটা ঘটবে আর একটা হলো মিলি সেকেন্ড ধরুন এইখানে আমরা একটা ফাংশান অ্যাকচুয়ালি দিতে পারি যেমন আমি এখানে কমা দিয়ে নিচ্ছি একটা ওকে তো এখানে ধরুন আমি একটা ফাংশন কল করব অর্থাৎ অথবা ধরুন আমি এখানে কিছু একটা আউটপুট দেখাতে চাবো অথবা ধরুন এখানে আপনি কোনো কিছু প্রিন্ট করলেন তো যেটা কতটুক সময় পরে প্রিন্ট হবে সাপোজ আমি চাচ্ছি যে তিন সেকেন্ড পরে তো এখানে থ্রি থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ডটা আমি দিলাম অর্থাৎ তিন সেকেন্ড তো এখানে আমি কি করতে চাচ্ছি সাপোজ ধরুন আমরা একটা ফাংশন তৈরি করে নিতে পারি যেমন যে কাজটি করতে পারি সাপোজ আমি লিখতে পারি টাইম আউট ট্রিগার ওকে টাইম আউট ট্রিগার এই নামে জাস্ট কী করবো আমরা একটা ফাংশন তৈরি করে নেব আমি কি করছি এটাকে কপি করছি ওকে কপি করে আচ্ছা এটা থাক কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে একটা ফাংশন নিচ্ছি সাপোজ তো যেহেতু ফাংশন নেব অবশ্যই আপনার কীভাবে লিখতে হবে ফাংশন ওকে ফাংশন ওকে ফাইন তো এখানে যে কাজটি করতে পারি এখানে জাস্ট আমরা কিছু প্রিন্ট করে দিতে পারি ওকে অর্থাৎ ধরুন আপনি ডকুমেন্টও ক্রাইট করতে পারেন অথবা ধরুন আপনি কোনো কিছু ভাষাতে চাচ্ছেন এক টাকার মাঝে হুম তো যদি আপনি শো করতে চান অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে করতে চান আপনাকে এস টি এম এলের মাঝে আপনাকে লিখতে হবে সাপোজ আমি একটা টিপ নিলাম টিপ সাপোজ আইডি দিচ্ছি আইডি ইকাল টু আমি দিলাম যে শো ওকে ফাইন তো এখানে যেভাবে লিখবেন আপনি যে ডকুমেন্ট ডট রাইট তো আর এখন করবেন না এখানে লিখবেন যে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওকে এলিমেন্ট বাই আইটি ডট ইনার এস টি এম এল ওকে ইনার এইচ টি এম এল ইনার এস টি এম এল তো ইনার এস টি এম এল জাস্ট এখানে কিছু প্রিন্ট করবেন আর এখানে অ্যাকচুয়ালি কোন আইডিটা আপনি এখানে ধরছেন মানে কোথায় শো করাতে যাচ্ছেন এখানে শো করাতে যাচ্ছেন ওকে ফাইন তো এখানে দিবেন যে টাইম আউট হ্যাজ বিন ফ্রি গ্রুপ জাস্ট এরকম আপনি লিখে দিবেন সাপোজ আপনি লিখবেন যে দাইম আউট হ্যাজ বিন ফ্রি গ্রুপ ওকে জাস্ট ট্রি গ্রুপ শুরু হয়েছে তো এখানে আপনি দিলেন অর্থাৎ এই ফাংশনটাকে যখন কল করবেন তখন টাইম আউট কী হবে টাইম আউট অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হবে ওকে এটাকে আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি ওকে ফাইন তো টাইম আউট স্টার্ট হবে তো এখানে আরও যে কাজটি করতে পারেন যেমন এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট করেছেন আপনি আরেকটা দিচ্ছেন যে সাপোজ এখানে যে কাজটি করতে পারে টাইম আউট হ্যাজ বিন আমি দিলাম যে স্টার্ট ওকে স্টার্ট ওকে টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড তো ট্রিগার্ড কখন হবে ট্রিগার্ড হবে অ্যাকচুয়ালি আপনার তিন সেকেন্ড পরে ট্রিগার্ড হবে ওকে তার আগে কী হবে স্টার্ট করবে তো এখানে আমি দিলাম যে টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড ওকে ফাইন তো এখন ধরুন যে কাজটি করতে পারি আমি এখানে একটা ডিপ নিয়ে নিই সাপোজ ডিপ নিলাম তারপরে ধরুন ডিপ নিলাম ডিপ জাস্ট আমি কোনো কিছু নিলাম না জাস্ট এমনি সিম্পলি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আমি একটা ইম্পোর্ট নিয়ে নিতে পারি সাপোজ ধরুন একটাই নিচ্ছে ইম্পোর্ট টাইপ ইকাল টু আমি দিলাম যে বাটন ওকে ইম্পোর্ট টাইপ ইকাল টু বাটন দিলাম সাপোজ আমি দিলাম যে ভ্যালু ইকাল টু টেস্ট টাইম আউট ওকে টাইম আউট অন ক্লিক 
তো এখানে ধরুন আপনি একটা ইভেন্ট সংগঠিত করবেন তো ওটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ক্লিক তো কোন ইভেন্টটা এখানে আপনি সংগঠিত করবেন তো এখানে সংগঠিত করবেন অ্যাকচুয়ালি এই যে টাইম আউটটাকে ওকে এই ইভেন্টটাকে আপনি কি করবেন এখানে সংগঠিত করবেন তো ওকে ফাইন আমি দিলাম দেওয়ার পর সেভ দিলাম তো সেভ দেওয়ার পর ধরুন এখন এটাই তো না ইনডেক্স রিফ্রেশ দিলাম তো টাইম আউট আপনি কি করবেন এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করবেন অন ক্লিক দিয়েছেন যেহেতু সে কী করবে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করবে ওকে স্টার্ট করার পর তিন সেকেন্ড পরে সে ট্রিগার করবে কাকে অ্যাকচুয়ালি তাকে ওকে তাকে কল করবে ওকে তো এখানে থ্রি থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড মানে হলো তিন সেকেন্ড ওকে ফাইন তো ধরুন আমি কি করলাম এখন দিলাম যে টেস্ট টাইম আউট তো এই যে টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড তিন সেকেন্ড পর সে কী করলো এই যে ট্রিগার আসলো কখন আসলো তিন সেকেন্ড পর সাপোজ এখানে আপনি আরও দিতে পারেন যে আফটার থ্রি সেকেন্ড এরকম দিলাম ওকে ফাইন তো আরও ভালো বুঝবেন আমি সে আমি অ্যাকচুয়ালি রিফ্রেশ দিলাম তো টেস্ট টাইম আউট দিলাম টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড তিন সেকেন্ড ওয়েট করেন ওয়েট করার পর এই যে তাকে সে কল করলো ট্রিগড টাইম আউট হ্যাজ বিন ট্রিগড জাস্ট এরকমভাবে লিখলাম ডাবল জি হবে অ্যাকচুয়ালি সমস্যা নেই আপনারা আপনাদের মতো করে লিখবেন তো তিন সেকেন্ড পরে সে কি করছে অ্যাকচুয়ালি তাকে কল করছে ওকে ফাইন তো এখন ধরুন আরেকটা আছে অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার টাইম আউট তো ক্লিয়ার টাইম আউটের কাজটা হলো ক্লিয়ার টাইম আউট কী করবে অ্যাকচুয়ালি ধরুন তিন সেকেন্ডের আগেই আপনি এটাকে থামিয়ে দিবেন অ্যাকচুয়ালি তাকে বেহত করে দিবেন তার কাজটাকে তখন আপনি কি করবেন অ্যাকচুয়ালি তখন আপনি যে কাজটি করবেন ক্লিয়ার টাইম আউট করবেন ওকে ফাইন তো এটা করার জন্য যেমন যে কাজটি করতে পারি আমি কি করছি এটা কি কপি করে নিচ্ছে কুইকলি করার জন্যে ওকে তো এখানে আমরা লিখবো যে ক্লিয়ার টাইম আউট ওকে ক্লিয়ার আর অ্যাকচুয়ালি ট্রিগার দিয়েছি যে কাজটি করতে পারি এখানে টাইম আউট ইউনিট দিয়েছি টাইম আউট ক্লিয়ার দিতে পারি আমরা টাইম আউট ক্লিয়ার তাহলে সুন্দর হয় বিষয়টা আর কিছুই না তো এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এই যে এখানে ক্লিয়ার টাইম আউট দিয়েছেন কিছুই না এয়ার মাছে আপনি জাস্ট ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিবেন এখানে জাস্ট ওকে এর মা আছে এই যে আপনি এখানে রেখেছেন তাকে আপনি ক্লিয়ার করতে চাচ্ছেন তাকে আপনি কি করবেন এখানে ধরিয়ে দেবেন ব্যাস কাজ হয়ে গেল আর এখানে আপনি যে কাজটি করবেন আপনি দেবেন যে টাইম আউট হ্যাজ বিন ক্লিয়ার্ড ওকে আপনার মতো করে জাস্ট আপনি দিবেন আমি জাস্ট আমার মতো করে এমনি লিখছি আপনি আপনার মতো করে দেবেন তো কখন আপনি বেহত করবেন এই কাজটা স্টার্ট হচ্ছে তাই না স্টার্ট হচ্ছে এখনও অ্যাকচুয়ালি সময়টা আসেনি এই সময় হওয়ার আগেই আপনি এটাকে বেহত করবেন তার জন্য যে কাজটি করতে হবে কন্ট্রোল ডি চেপে আমি কী করলাম এটাকে আরেকটা তৈরি করে নিলাম কপি করে নিলাম এখানে দেবেন যে ক্লিয়ার টাইম আউট আর এখানে দেবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি টাইম অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার অথবা টাইম আউট ক্লিয়ার আমি এখানে টাইম ক্লিয়ার দিয়েছি অথবা আপনারা যে কাজটি করতে পারেন এখানে টাইম আউট বা টাইম আউট দিয়ে নিতে পারেন ওকে টাইম আউট টাইম আউট ক্লিয়ার তো এখানে দিতে হবে আপনাকে টাইম আউট ক্লিয়ার এখানে দিতে হবে কি টাইম আউট ক্লিয়ার ওকে ফাইন আমি কি করলাম রিফ্রেশ করলাম তো টেস্ট টাইম আউট দিলাম দ্য টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড তো স্টার্ট হলো এই যে দেখুন তিন সেকেন্ড পরে সে কী করেছে এটাকে কল করেছে ওকে ফাইন তো এখন ধরুন আমি আবার স্টার্ট করলাম তো তিন সেকেন্ড হওয়ার আগে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম দ্য টাইম আউট হ্যাজ বিন ক্লিয়ার এই যে দেখুন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর তিন সেকেন্ড পর সে ওইটাকে কল করবে না এই যে দেখুন এখন কিন্তু সে কল করিনি তাই না কল করছে না অর্থাৎ আপনি তিন সেকেন্ড হওয়ার আগে আপনি তাকে কি করেছেন থামিয়ে দিয়েছেন এটার কাজটা হলো কি ক্লিয়ার টাইম আউট এই ফাংশনের কাজটা হলো কি অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার টাইম আউটের কাজটা হলো আপনি এই যে টাইম আউট করছেন সেটাকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আপনি তাকে কি করছেন থামিয়ে দিচ্ছেন এটা আর এটা করছে অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনটা ক্লিয়ার টাইম আউট ওকে আর সেট টাইম আউট কী করছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি একটা কাজ করছেন এই যে এখানে ফাংশন তৈরি করছেন এখানে ধরুন আপনি কিছু কাজ করলেন তো আপনি চাচ্ছেন যে তিন সেকেন্ড পর সে কী করবে অ্যাকচুয়ালি এক এক কল করবে অর্থাৎ এখানে যে মেকানিজমগুলো করছেন তার আউটপুটটা আপনি চাচ্ছেন কখন তিন সেকেন্ড পর ওকে ওকে ফাইন তো এখানে ধরুন আবার কী করছেন এখানে আপনি একটা মেসেজ দিয়ে নিয়েছেন তাই না তো এই ফাংশনে যখন ঢুকবে তখন সে কি করবে অ্যাকচুয়ালি এই যে মেসেজটাকে সে নিবে তিন সেকেন্ড পর এসে কী করবে এটাকে কল করবে যেমন এই যে দেখুন দেখুন আমি যখন এটাকে রিফ্রেশ করে দিলাম এই যে দ্য টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড তাই না এই যে টাইম আউট হ্যাজ বিন স্টার্টেড এটাকে কিন্তু সে করেছে আর তিন সেকেন্ড পর কি করেছে এই যে এখানে যেটা দিয়েছেন টাইম আউটের মা আছে যে ফাংশনটাকে আপনি ধরিয়ে দিয়েছেন তাকে কল করছে অর্থাৎ সেই কাজটি করছে তা ওকে ফাইন তো পরবর্তী পর্বে আমরা দেখবো যে এর মাধ্যমে আপনি কীভাবে একটা কাউন্টার তৈরি করতে পারেন তো ওকে ফাইন ধন্যবাদ